já ouviu a expressão faça você mesmo? A cultura maker é uma maneira de pessoas curiosas darem vida às suas ideias usando as mais diversas ferramentas. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu vim ao Black Swan conversar com Atmos Maciel e Gabriela Mercedes, os criadores da Impacto Maker. Atmos Marcel, Gabriela Mercedes, a gente vai Olá. falar sobre cultura maker aqui com eles dois. Legal. E, bom, antes de tudo, né, vamos começar com as devidas apresentações. Primeiro, Gabriela. E aí, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Gabriela, hoje eu sou Head de Operação no Espaço Black Swan, aqui em São Luís. E eu também sou líder de comunidade na Creative Pack. E aí, além disso, também tenho esse, essa paixão pelo universo maker, com a Impacto Maker, junto com o Atmos, que é meu sócio. E aí, a gente está nessa... Nessa, nessa trilha de aprendizagem também, aprendendo e compartilhando né, esses, esses ensinamentos nossos. Atmos, pode se apresentar. E aí, Lu, e aí Lucas? E aí, galera? É, <risos> meu nome é Atmos Maciel, é, sou desenvolvedor atualmente, eu trabalho com desenvolvimento de software. E assim como a Gabriela, eu também compartilho dessa mesma paixão aí pela cultura maker, pela educação maker, que eu acho que tem um potencial incrível de transformação. E a gente está nessa trilha, nessa jornada aí. Está sendo massa ter esse bate-papo aqui contigo sobre isso. Perfeito. Então, continuando aqui a nossa... Pegando o tema da, da entrevista. Cultura Maker. O que é isso? E, para quem, quem não conhece, e em quais valores a Cultura Maker se apoia? Quais são os valores de base da, da cultura? Pode começar. Pode começar. <risos> a, gente não, a gente não marcou é, isso, né? Então vai, vai, pode começar. Então, assim, falando um pouquinho sobre a cultura maker, ela, a cultura maker ela surgiu é, de, do movimento do eat yourself, né? Ou die, né? Que é o faça você mesmo. Então, é, só que a cultura maker ela surgiu com uma apelação maior voltada para a educação. Então o DAI, o Do It Yourself, ele surgiu mesmo como um movimento global, como um movimento universal, como um movimento é, fora de contexto, mas que se organiza ne, no, na ideia da prática, né? com a priorização da prática. E a cultura maker ela surgiu desse movimento com um apelo maior voltado para a educação. Então quando a gente fala de cultura maker, a gente está falando dos mesmos princípios do DAI, só que de uma forma estruturada no sentido de que? No sentido que isso está sendo, isso é trabalhado para a educação. Então a cultura maker surge muito disso. E os, falando um pouquinho dos valores da cultura maker, ah, os valores, eh, não, não, não sei se existe valores estabelecidos dentro da cultura maker, mas o que existe são princípios que são trabalhados, como a colaboração, a comunicação, como a priorização da experiência do fazer. Então existe muito essa priorização desses princípios. Então tem mais a ver com isso e de fazer isso mesmo. É, eu acho que voltando para essa, essa parte de valores, de princípios, eu acho que o maior dele é o, é o aprendizado que passa pelas mãos, né? então fazer com as próprias mãos. Então é muito de desenvolver isso desde cedo nas crianças, que na verdade isso é uma necessidade que surgiu tanto no mercado de trabalho, por não ter profissionais que hoje estão sendo requeridos, e isso ser de fora para dentro, né, ir para a escola, para a base ali educacional, e de começar a resgatar esses valores de, poxa, vamos aprender fazendo. A gente, desde criança, a gente aprende muito a parte de artes, criatividade, é muito fazer, é muito desenho, é muita coisa ali com as nossas próprias mãos. E a gente tende muito a ir perdendo isso ao longo do ensino médio, quando entra na universidade, não pratica nada, a gente vai perdendo esses valores que a gente tinha antes quando criança. Então, acho que o maior que a gente carrega é o aprendizado que passa pelas mãos. Então, é tu deixar de consumir tudo muito pronto e começar a construir o que tu tá querendo, né? Então, acho que esse é o, é o ponto mais forte que a gente carrega um pouco, na, inclusive, na Impacto Maker. Entendi. Bom, falando aqui, mais uma vez, focando em vocês, como foi que vocês se tornaram makers, né? Como foi que surgiu o interesse de, de cada um por, por esse... Esse... Tá, posso passar mais? <risos> tá, é, essa parte da Impacto Maker, como é que surgiu é, isso tudo, né? Eu terminei minha formação e aí o Atmos, a gente estudou dentro do ensino médio, né, juntos. 
E aí ele começou a me apresentar para esse universo de inovação. Então a gente começou a se unir muito dentro desse ecossistema de inovação e de tecnologia. E aí eu comecei a entender e a conhecer as chamadas comunidades. Então as pessoas que se reúnem em torno de algum objetivo, de algum conteúdo em comum. E aí eu comecei a ir para eventos de robótica pontuais, eventos para, para programação junto da comunidade, inclusive de vocês. É, e eu comecei a frequentar a parte, do, do, a parte da, impressora, da, da impressora 3D, da parte digital mesmo. E aí eu fui começando a mapear todo mundo e conhecer um pouco de cada área. Eu fiquei um pouco apaixonada por tudo, né? E aí na época era a semana de dia das crianças. E eu falei, ah, Timos, bora rodar alguma coisa para as crianças que envolva todo mundo da comunidade. E cada um estava muito isolado das suas comunidades. Então, ah, a comunidade da galera da robótica estava só com robótica. Programação só com programação. Impressão 3D só com impressão 3D. E aí eu falei, que tal, que tal a gente juntar todo mundo? E aí a gente rodou um evento com essa pegada maker. E aí, desde isso, funcionou muito. A galera gostou muito, inclusive, de se mesclar, né? A galera de várias habilidades, construindo coisas juntas. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia até então que existia um movimento maker, né? Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, e aí junto com o Atmos também, falei, Atmos, bora embarcar e criar logo uma startup, tentar rodar, porque eu tô achando muito massa a ideia. E a gente super embarcou. Então o processo de se tornar make também foi um processo de aprendizagem muito grande da gente, de aprender fazendo. Então eu, eu, eu não tinha noção de que eu era maker até começar a botar a mão na massa. Construir carrinho de papelão, construir robô com papelão, construir coisas básicas com materiais básicos. Então a gente começou a entender o que é o um maker, o que é fazer pelas mãos. A gente começou a entender que não é só tecnologia, que também envolve muito a parte de, do, do faça a você mesmo com materiais de baixo custo. Até então a gente não tinha dinheiro para comprar coisa cara. Então tudo que a gente foi comprando de material foi, 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 foram materiais baratos. Mas entendendo que o maker, de fato, não é tecnologia, mas é tu fazer qualquer coisa com tuas mãos, independente do material que seja. Então a gente foi construindo essa mentalidade é, é, do maker, né? Não, ninguém nasce com isso ou ninguém... Ah, eu sou maker porque eu faço isso. O maker é um processo que tu vai construindo com muita prática, fazendo e principalmente errando muito até tu chegar a um determinado ponto. E aí a gente parte muito da, da, da ideia de que ser maker é, não é chegar em um ponto certo, é sempre valorizar o processo de aprendizagem, valorizar principalmente o processo do que é o final, o produto final do que tu está construindo. Eu não sou maker porque eu construo algo entregável ou algo muito lindo, ou algo tec tec tecnicamente é, é, perfeito. Eu sou maker porque eu consigo entender que o processo que eu estou passando para construir determinada coisa é mais valioso do que o produto em si que eu estou entregando. Então acho que essa é, uma, é mais mentalidade do que fazer, né? Pois é, assim, é, o termo ser maker, como a Gabriela falou, no meu caso foi realmente durante a jornada que a gente foi construindo junto, a gente foi se tornando essa persona é, que tu definiu, né? De ser maker. Mas assim, no meu caso pessoalmente, eu, eu desde sempre fui muito curioso, né? Por fazer, por, por testar. Então, não que tenha relação, não que seja extremamente relacionado a cultura maker, no sentido de não que tenha que ser isso, mas eu já tinha mexido com algumas plaquinhas de circuito, como o Arduino, como o Raspberry, antes disso. E aí, quando a Gabriela, quando eu comecei a conversar com a Gabriela sobre isso, eu já tinha tido essa pequena introdução, já tinha feito algumas coisas com isso, e eu sempre achei uma massa, e nunca tinha tido a oportunidade de desenvolver isso. E eu vi na Impact Maker a oportunidade de desenvolver isso, que eram coisas que eu gostaria, que eu sempre gostei, né, de mexer. E aí a gente já entrou nessa pegada de tentar se desenvolver dentro disso, entendeu? Como ela mesma mencionou. Entendeu? Acho que até por mexer com o com, com computador desde criança, desde adolescente, para ser mais específico. Então, desde adolescente, então acho que foi uma, foi uma as coisas casaram nesse ponto e, e rolou, tá rolando, tá funcionando. Entendi. Agora vocês citaram o Impacto Maker. O que é o Impacto Maker para quem conhece? <risos> Hoje, na Impacto Make, a gente busca é, desenvolver habilidades na, nas crianças e nos jovens, né? A gente engloba esse, essa, esses dois tipos, crianças e jovens, desenvolver as habilidades que estão sendo requeridas para o futuro. A gente fala muito isso, né? Então, é, não é trazendo tecnologia, mas na Impacto Make, a gente desenvolve essas habilidades socioemocionais nas crianças, principalmente, 
é, por meio do fazer que passa pelas mãos. Então a gente vai trazendo cultura de inovação, então a gente trabalha crianças para que elas desenvolvam o um pensamento de uma pessoa que, que, que vai construir coisas inovadoras e não vai ser um profissional do futuro só para trabalhar numa empresa, mas a gente busca que eles entendam como é que é o processo de cultura de inovação. É, o aprender constante, é o aprender se renovando, é ele estar ele tá adaptável às diversas mudanças do ambiente. A gente está hoje em dia em um ambiente que é completamente mutável e as crianças têm que estar preparadas para estarem se mudando constantemente. Eu digo isso porque a gente sofreu muito depois de, de, de adulto, depois de formado, a estar se, se tornando pessoas mutáveis dentro do ambiente que existe, dentro do próprio mercado de trabalho. Então, trazer, esse, retornar isso, desenvolver isso adulto, é muito mais complicado, a gente sofre muito mais no processo do que se a gente começar a desenvolver uma cultura de inovação na cabeça das crianças desde cedo. Então, hoje a gente entende como é que a gente, que mais importante é resolver algum problema real de pessoas reais e focar em problemas. E não só pensar em negócio, em desenvolver um produto por desenvolver, mas sempre colocando pessoas no processo. Então, é, é, essas, essas pegadas que a gente vai aprendendo hoje em dia dentro desse ecossistema que a gente está envolvido, é que a gente quer que as crianças desenvolvam isso desde cedo. Então, desde cedo, elas já criarem uma mentalidade que elas têm que estar criando coisas, mas coisas para quem? Para qual problema? Então, a gente traz no Impact Maker, desenvolver cultura de inovação nas crianças, mas ao mesmo tempo desenvolvendo essas habilidades que são requeridas, que eu nem digo mais que é para o futuro, é para o presente. Então, isso já está sendo cobrado no presente, não é, mais, não é mais futuro, é presente, né? Então, a gente desenvolve essa cultura de inovação através das práticas makers. Então, tudo que eles aprendem, eles aprendem fazendo, com a mão na massa. Então, o Impact Maker é um projeto educacional, certo? Isso, é, é completamente educacional. Então, o que eles aprendem em sala de aula é o que eles aprendem com a gente, só que com a mão na massa, fazendo projetos que envolvam biologia, língua portuguesa, matemática, todas as áreas ali que eles que estão eles aprendendo, todas as disciplinas, eles aprendem, só que de uma forma mais divertida. Então, eles deixam de se tornar agentes passivos para se tornar agentes, pa, pa, é, agentes ativos, né? Então eles saem da posição de estou sentado é, ouvindo o meu professor falar para mim se me passar alguma coisa e eles começam a ser protagonistas do processo. Então eles vão atrás de coisas para começar a entender aquelas cadeiras, aquelas matérias que os professores estão ali é, servindo como facilitadores, não mais como detentores do conhecimento, né? Então basicamente isso que a gente faz. Quais habilidades, né? Dentro do contexto da educação, a cultura maker vai desenvolver nos alunos, porque como você sabe, né, a cultura maker tem relação direta com as STEM, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. É, assim, na verdade, eu acho, eu acho muito, muito massa na cultura maker o fato de, dentro dessa cultura, da construção dessa cultura, a gente conseguir trabalhar vários contextos, é, vários contextos e conceitos. Por exemplo, a, não, vou logo falar sobre o STEM, né? O STEM, ele é uma abordagem educacional, uhum. né, como tu falou, de ciência, tecnologia, engenharia, artes, né, que, que é o STEM agora, uhum. e matemática. Então, mas o que que é, como é que surgiu? O STEM, ele surgiu dentro de um conceito, é, dentro de um conceito não, dentro de um ambiente educacional. Ele, na, ele nasceu dentro das academias, dentro da indústria, então já era uma, o STEM é uma abordagem que já era uma tentativa dos professores tentarem a, a acordar e tentar abordar a aprendizagem de uma forma mais prática. Porque, porque o que, que eles perceberam no STEM? Eles perceberam que eles estavam só ensinando física, estavam só ensinando matemática, mas os alunos não estavam praticando. Então o STEM, o STEM ele surgiu como uma abordagem é, prática para esses para essas temáticas de tentar colocar uma metodologia ali mais do que mais do que é parecida do que a metodologia científica muito uhum. próximo do que é a metodologia científica de investigar de praticar usando essas disciplinas uhum. tanto é que do STEM surgiu o STEAM que é, foi eles estão tentando eles colocaram artes no meio do processo porque isso a os conceitos artísticos eles ampliam a visão só, e o massa da cultura maker é porque, no meu ponto de vista, dentro da cultura maker, tu já trabalha essas abordagens, entendeu? Tu já trabalha a ciência, tu já trabalha a tecnologia, a matemática, a engenharia, obviamente, de uma forma, engenharia especificamente, de uma forma mais simples, mas tu já trabalha isso na cultura maker. Então, na construção de uma cultura maker, a gente traz... A própria cultura maker, ela já traz o ensino dessas disciplinas, dessas áreas, né? Melhor falando nessas áreas do conhecimento. 
A gente já traz você essa abordagem. Ali, você tem ali programação, você tem... Eletrônica. Isso, tem programação eletrônica, que já é a física. Por trás da física, a gente tem os conceitos, os princípios matemáticos, principalmente trabalhando com eletrônica, principalmente trabalhando com, com programação, Sim. entendeu? Quando a gente trabalha alguma construção de algo mais... de algo menos da área de exatas, é, com alguma construção com papelão, com isopor, já entra mais o pensamento artístico, antes mesmo, antes mesmo da, da construção em si, mas na, no pequeno planejamento que a gente tem antes né, de pensar Sim. os problemas, então a, a parte artística do Steam, ele entra nesse ponto aí da cultura maker, então tem essa relação, só que a diferença é que o Steam, ele surgiu já dentro da academia e da indústria, e a cultura maker surgiu do do it yourself, só que quando a cultura maker teve esse apelo para a educação, eles se encontraram nesse ponto, então tem tá muito, tá muito íntimo os dois conceitos, estão muito próximos. Entendeu? Só que a cultura maker ela vai além para tentar é, desenvolver algumas habilidades, como tu perguntou, que é justamente aquela, são as habilidades que eu citei no começo, de comunicação, de trabalho colaborativo, das pessoas se unirem, é, alunos que têm habilidades complementares, de poder, deles poderem se unir para resolver problemas, de trabalhar a comunicação, de, de trabalhar é, esse contexto mais pessoal que vai além daqueles conhecimentos que são exatos propriamente dito, entendeu? Legal. É, o maker ele entra numa numa das etapas do Steam, né? Então o processo do Steam que é muito mais que uma metodologia, já é uma nova forma de pensar, né? Então tu, tu, a, a arte que o Atmos falou, ela entra exatamente nesse processo. Antigamente eu via muito o Steam como fazer e o Steam ele entra hoje é, por que, que eu estou fazendo isso? Então a, a disciplina de artes ela não entrou meramente ilustrativa para pensar em construir alguma coisa bonita porque é artes mas ele entra muito mais como um pensamento de design, de eu estou fazendo isso como e por quê. Então, começar a pensar para quem que eu estou fazendo isso. Então, existem as cinco etapas do Steam, que é tu começar a investigar, tu descobrir alguma coisa, tu começar a conectar, criar e começar a refletir sobre isso. Então, esse criar é exatamente onde a cultura maker entra e eles fazem essa conexão que o Atmos tinha falado. Ela entra justamente nesse processo para eles criarem soluções dentro da, da, da abordagem do Steam, só que fazendo. Então, é construir coisas passando pelas mãos e desenvolve exatamente as habilidades que ele comentou. Então, é uma criatividade que, 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 que aflora muito mais, o processo de colaboração, o próprio processo de comunicação dentro ali dos times, como eles são muito, muito multidisciplinares, como o Atmos falou, são crianças, são jovens com várias habilidades. Então, a comunicação é testada a todo momento, a colaboração entre eles é testada a todo momento, a própria... A própria, a própria capacidade de se adaptar toda hora às mudanças, porque projetos toda hora vão mudando. Então, imagina, um monte de jovem pensando várias coisas. Então, eles têm que se adaptar juntos para estar ali construindo algo juntos. Então, essa capacidade de se adaptar a diversas mudanças também é uma das habilidades que vão ser desenvolvidas do, do Maker e o Steam ali juntos. Em algumas cidades, a gente tem espaços dedicados à cultura maker, Sim. Né? São os espaços maker, né? Um uhum. deles, se eu não me engano, é o Fado Lab, que é Isso. internacional. Isso. E, bom, aqui em São Luís, especificamente, a gente tem algum espaço voltado à cultura maker? A gente tem laboratórios, né, Atmos? É, não, não, não denominados de makers mesmo, espaço makers físico, assim, a gente não tem. Mas a gente tem espaços que vão, que vão casando muito bem com a proposta que dá para trabalhar é, esse processo maker, né? Então tem o Sebrae Lab, que eles têm um espaço, um espaço lá hoje, um laboratório, que dá pra gente trabalhar lá é, com os outros espaços. Tem a casa... Casarão oh. Tech, não sei. Casarão Tech? Casarão Tech, tem também um laboratório deles lá. Tem uma galera trabalhando com a parte de marcenaria aqui em São Luís. E aí dá pra gente trabalhar e fazer propostas. E aquela questão da, da colaboração também dentro do ecossistema do Maranhão, né? Então a galera se juntando pra construir coisas. Talvez a gente não tenha um lugar físico ali, olha, aqui é um espaço maker, mas a gente tem pessoas que querem fazer e tem espaços que estão prontos para abrir ali, se for a área, pra gente construir coisas. Né? Então, independe muito de lugar, assim, também, né, Atmos? É. A gente tem aqui, como, como a Gabriela falou, a gente não tem o espaço maker como conceito que a gente sabe que existe, né? Não, pelo menos não que a gente saiba, e olha que a gente já pesquisou bastante, mas não que a gente saiba que existe o espaço maker. Mas como ela falou, existem espaços que estão prontos pra, pra isso, que estão prontos pra gente construir isso, pra gente levar os equipamentos que a gente precisa fazer. Tem, como ela falou, o Sebrae Lab tem espaço para isso, o, Casa, o Casarão Tech também tem espaço para isso, para a gente fazer isso. 
uh, o próprio Black Swan aqui, que é onde a gente está, existem ambientes onde a gente pode trabalhar, é, trabalhar atividades makers e, enfim, existem vários espaços aqui em São Luís que a gente não vai lembrar agora, que a gente pode trabalhar é, com essa cultura maker, com, ati com atividades makers, mas até então que eu saiba, não existe o espaço maker onde, onde seja criado especificamente para isso. E, bom, para encerrar, para quem vai iniciar no mundo maker, para quem está querendo se aventurar nesse, nessa cultura, alguma dica para os iniciantes? Dá uma dica aí. Tá bom. Tá, a primeira dica é seguir a Impacto Maker no Instagram, claro. Perfeito. A, a o vai estar tá aqui na, na descrição. Perfeito, Nossa. arroba Impacto Maker lá no Instagram para começar. É... E assim, o que eu acho massa também é se aproximar das comunidades, que por mais que não sejam especificamente makers, mas a gente tem essa abordagem. Eu e a Gabriela, a gente está muito próximo das comunidades, possivelmente, muito provavelmente, a gente vai acabar se chocando em algum momento aí. <risos> mas seguindo a gente, é... eu acho que tendo a curiosidade de saber sobre o assunto, de entender sobre o movimento. Também acessar o nosso blog, claro, da, da Impacto Maker, que a gente vai começar a alimentar com mais frequência. É uma cobrança nossa. Tem o nosso GitHub também, que tem projetos lá. Que também, é. se quiser ver, também tem. Que é algo mais voltado para programação. E eu acho que começa pela curiosidade, né? Curiosidade de querer uhum. fazer, construir um projeto prático com as próprias mãos. Eu acho que a primeira dica é essa, é tentar desenvolver a curiosidade por fazer algo e, e tentar desenrolar isso, entendeu? Uhum. Pra ser maker, eu acho que essa é essa a primeira dica. É, a Tim falou tudo que eu ia falar, droga. <risos> <risos> Mas basicamente é isso, é parar de pensar muito e procurar fazer mais, né? Então não esperar muito ficar refletindo durante o dia inteiro, o que, é que eu posso fazer, o que, é que eu posso fazer? Pega tudo que tu tiver em casa, começa a testar e vai fazendo o que é que dá e aí depois você começa a procurar as comunidades que a Tim falou, né? Então, existem comunidades makers Brasil afora, existem fóruns gigantescos é, com tutoriais de coisas legais para se começar a dar o start, aí depois você vai entendendo o que é esse maker mesmo, que não tem segredo nenhum, é bem legal. Mas é interessante se aproximar de pessoas que estejam com, a mesma, com o mesmo propósito, porque aí tu consegue ter uma constância, né? Não fazer um projeto pontual, morrer bem ali, mas tu consegue ter essa pegada do que é maker, porque tu tem que estar praticando toda hora, né? É basicamente isso. E seguir a gente também, claro. <risos> é, bom, a Impact Maker é um projeto voltado a crianças, né? Mas a cultura maker em si, ela não é somente para criança, ela é para todas as idades, né? Todo mundo pode ser maker, não tem, não tem distinção de gênero, de idade, de raça, nada. Todo mundo pode participar e deve, né? Todo mundo deve participar. É, não tem restrição de idade. É, inclusive, a pegada que a gente está no Impacto Maker agora é justamente para tentar levar isso para os professores, para os educadores, entendeu? Uhum. Porque uma das carências que a gente percebeu é que a gente, é muito simples de se trabalhar cultura maker com crianças, mas os educadores eles não têm ainda o, o preparo total para trabalhar essa cultura dentro das escolas. E da nossa pegada é justamente agora que a gente está tendo para levar essa cultura, essa forma de ensinar para os educadores, para que eles estejam preparados para ensinar isso para as crianças, para trabalhar essa abordagem com as crianças dentro de sala de aula. Então, não, apesar de nosso foco ser as crianças e a gente já ter trabalhado bastante com elas, mas agora a gente está tendo uma pegada de levar isso mais para os educadores, que são os professores, para eles entenderem desse universo e trabalhar isso com as crianças dentro da sala de aula. Então, não tem idade. Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista aqui sobre Cultura Maker com Atlas Marcial e Gabriela Mercedes. Espero que tenham gostado. Né? Fica aí a dica para vocês seguirem o Impact Maker no Instagram. Obrigada, obrigada. E, bom, fica aqui meu muito, meu muito obrigado para você que assistiu o vídeo. Né? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar para os colegas, porque a cultura maker é legal né? e convenhamos. Tem muito, muita coisa interessante para ser feita. Então, obrigado até por mais. tudo e até a próxima. Até logo, falou. <risos>
Thanos, eu lembrei do meu cachorro, que é Thanos. Tu tem um cachorro chamado Thanos? Thanos. Destrói tudo, literalmente. Meu Deus do céu. É. É. Senhor, tem muito material. Cara, eu tô tentando ser aqui, eu tô... Bora, Lucas, a gente concentra. É isso mesmo. É. Agora perto do meu também? Tô usando, né? Tá perto. 